বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা রক্ত নালী সম্পর্কে শিখব গত ভিডিওতে আমরা হৃদযন্ত্র বা হৃৎপিণ্ডের গঠন সম্পর্কে জেনেছিলাম এবার চলো আমাদের রক্ত সংবহন তন্ত্রে যে তিন ধরনের রক্ত নালী আছে অর্থাৎ ধমনী শিরা এবং কৌশিক জালিকা এই সম্পর্কে চলো শিখি আমাদের দেহের প্রথম যে রক্ত নালিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ধমনী ধমনী হচ্ছে যে সব রক্ত নালী হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যায় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে যায় হৃৎপিণ্ড থেকে যার উৎপত্তি সেটাই হচ্ছে ধমনী সেই সকল রক্তবাহিকাই হচ্ছে বা রক্ত নালী হচ্ছে ধমনী ধমনীর প্রাচীর দেখো অনেক পুরু থাকে এবং এর তিনটি স্তর থাকে এই যে এক দুই এবং তিন এই তিনটি স্তর হচ্ছে ধমনীর থাকে এবং ধমনীর গহবর বা ভিতরে যেখানে রক্ত চলাচল করে সেই লুমেন বা গহবর অনেক সরু হয় এই যে এরকম হয়ে হচ্ছে তোমার একটা রক্ত নালিকা যেটা ধমনী আমরা বলে থাকি ধমনীর কোনো কপাটিকা থাকে না অর্থাৎ কোনো এরকম যদি এটা যদি একটা ধমনী হয় এটার ভিতরে এই যে এরকম কপাটিকা বা একদিকে শুধু রক্ত যাবে এরকম কোনো কপাটিকা বা ভালভ থাকে না তাই এখানে রক্ত খুবই দ্রুত বেগে রক্ত যেতে পারে এছাড়া এই ধমনীর মাধ্যমে ধমনী যেহেতু তোমার হৃৎপিণ্ডে তার উৎপত্তি এখান থেকে দেহে ছড়ায় হৃৎপিণ্ড থেকে দেহে যেহেতু রক্তর বিস্তৃতি তাই রক্ত হচ্ছে এই ধমনী হচ্ছে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবহন করে এটা ধমনীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ধমনী হচ্ছে আমাদের দেহের জন্য অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবাহের জন্য দায়ী এই ধমনী দেখো এই যে এই ধমনী ধমনী ক্রমশ শাখা শাখা প্রশাখা বিভাগ হয়ে শাখা প্রশাখা বিভাগ হয়ে এই যে ধমনী ধমনী ক্রমশ শাখা প্রশাখায় ভাগ হয়ে অবশেষে এই যে ধমনী ধমনী হচ্ছে দেখো শাখা প্রশাখায় ভাগ হয়ে শাখা প্রশাখা ভাগ হয়ে এরকম এই যে কৌশিক জালিকাতে শেষ হয় অর্থাৎ ধমনী আস্তে আস্তে শাখা প্রশাখা ইয়ে করে শাখা ধমনী প্রশাখা ধমনী তৈরি করে কৌশিক জালিকায় শেষ করে তার বিস্তৃতি এই কৌশিক জালিকার মাধ্যমে একদম দেহ কোষ পর্যন্ত রক্ত অক্সিজেনযুক্ত রক্ত এই ধমনী পরিবহন করে ধমনীর একটা নির্দিষ্ট স্পন্দন আছে অর্থাৎ আমাদের দেহে যখন রক্ত চাপ নির্ণয় করা হয় তখন এই ধমনীকে এই আমাদের হাতের যে আর্টেরিয়াল যে রেডিয়াল আর্টেরি আছে বা রেডিয়াল ধমনী আছে এই রেডিয়াল ধমনী থেকেই আমাদের রক্তের স্পন্দন বা হৃদস্পন্দন তোমার অনুভব করা যায় এইটা হচ্ছে ধমনী সংক্রান্ত আলোচনা এরপরে আসা যাক শিরা সম্পর্কিত আলোচনা শিরা হচ্ছে ধমনীর উল্টো অর্থাৎ যেগুলো রক্তবাহিকা দেহের বিভিন্ন অংশে দেহের বিভিন্ন কোষে উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে তা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায় সেইগুলোকে বলা হয় শিরা অর্থাৎ শিরা হচ্ছে ধমনীর থেকে উল্টা উৎপত্তি স্থল দেখো এবং তার বৈশিষ্ট্য কিন্তু উল্টা শিরার প্রাচীর অনেক পাতলা এর তিনটা স্তর আছে ঠিক আছে কিন্তু প্রাচীরটা অনেক পাতলা অর্থাৎ তার গহবর ভিতরে যেখানে রক্ত প্রবাহ হতে পারে সেই গহবর অনেক বড় থাকে এবং এই এই শিরার মধ্যে এরকম কপাটিকা থাকে এই কপাটিকা থাকার কারণে দেখো রক্ত শুধুমাত্র একদিকে পরিবহন হতে পারে এবং এই পরিবহন অনেক ধীরে ধীরে হয় দেখো ধমনী হচ্ছে ধমনী আমাদের দেহে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবহন করে কিন্তু শিরা হচ্ছে শিরা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করে শিরা ক্রমশ কৌশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে তা ম তা শাখা শিরা উপশিরা আকারে একত্রিত হতে হতে মহাশিরা আকারে একত্রিত হয়ে মহাশিরা গঠন করে যা তোমার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছায় বিশেষ করে বিশেষ করে স্পেসিফিক্যালি বলতে হলে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে এ মহাশিরা গিয়ে পৌঁছায় এই হচ্ছে শিরা সম্পর্কিত আলোচনা এবার আসো সর্বশেষ কৌশিক জালিকা সম্পর্কিত আলোচনা কৌশিক জালিকাতে হচ্ছে দেখো 
ধমনীয় শাখা প্রসাদা ধমনে তৈরি করে কৌশিক জালিকায় গিয়ে থামে আবার শিরা এই কৌশিক জালিকা থেকে শাখা প্রশাখা কালেক্ট করতে করতে মহাশিরা আকারে থামে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কৌশিক জালিকা হচ্ছে আর কিছুই না ধমনী এবং শিরার সংযোগ স্থল এটি একই স্তর বিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়াম দিয়ে গঠিত এন্ডোথেলিয়াম হচ্ছে অর্থাৎ আবরণী টিসু বা কোষ দিয়ে গঠিত কৌশিক জালিকায় রক্ত এবং কোষের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পুষ্টিদ্রব্য অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ও রেচন পদার্থের আদান প্রদান ঘটে অর্থাৎ কোষ এবং রক্ত এদের যে কৌশিক জালিকার যে রক্ত এদের মাঝখানে বিভিন্ন উপাদানের আদান প্রদান হয় এই কৌশিক জালিকাতেই এই কৌশিক জালিকার মাধ্যমে কোষ তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন রক্ত থেকে গ্রহণ করে আবার তার যে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ রেচন পদার্থ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তার রক্তে আবার পুনরায় ফেরত দিয়ে দেয় এই কৌশিক জালিকার মাধ্যমে এই ছিল আমাদের তিন প্রকারের যে রক্ত বাহিকা ধমনী শিরা এবং কৌশিক জালিকা সংক্রান্ত আলোচনা ধমনী হচ্ছে যেগুলো রক্তবাহী হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন হয় এবং অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পরিবহন করে আর শিরা হচ্ছে যেগুলো দেহ থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করে আর কৌশিক জালিকা হচ্ছে এদের সংযোগ স্থল এছাড়াও ধমনী এবং শিরার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে আমরা জানি ধমনী কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করে কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনী বা পালমোনারি আর্টারি তোমার আবার কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করে যেটা আমরা ডান নিলয়ের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম আবার কিন্তু এটার নাম ধমনী কেন কারণ এই ধমনীটা উৎপন্ন হয় কিন্তু হার্ট থেকে হৃৎপিণ্ড থেকে আমরা জানি ধমনী উৎপন্ন হয় যেটা ডান নিলয় থেকে বের হয় সেটাই হচ্ছে ফুসফুসীয় ধমনী কারণ এটা এটা কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত পরিবহন করলেও উৎপন্ন হয় হৃৎপিণ্ডে আর শিরার মধ্যে ফুসফুসীয় শিরা হচ্ছে ফুসফুসীয় শিরা হচ্ছে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পরিবহন করে কারণ এই রক্ত এই শিরাটা শুরু হয়েছে দেহ থেকে বা ফুসফুস থেকে এবং শেষ হয় হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে গিয়ে সুতরাং এটার উৎপত্তি ফুসফুস থেকে হওয়ার কারণে এর নাম শিরা হয়েছে কিন্তু এটা শিরা হওয়া সত্ত্বেও অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পরিবহন করে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সকল ধমনী অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পরিবহন করে শুধুমাত্র ফুসফুসীয় ধমনী বাদে এবং সকল শিরাই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করে শুধুমাত্র ফুসফুসীয় শিরা বাদে এই ছিল আমাদের রক্ত সংবহন তন্ত্রের যে বিভিন্ন প্রকার রক্তবাহিকা বা রক্তনালী এই সংক্রান্ত আলোচনা